చట్నీలు కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నాకు ఇష్టమైన ఈజీ ఈజీ మోస్ట్ ఈజీ చట్నీ అంటే కొబ్బరి చట్నీ ఎందుకంటే దాంట్లో ఏం అక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవడమే కానీ కొబ్బరి తురుముంటే చాలు ఈ మధ్య మార్కెట్లో ఫ్రోజన్ కోకోనట్ దొరుకుతుంది అది కూడా తెచ్చి చేసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ కొబ్బరి వాడితే బాగుంటుంది హోటల్లో మేము ఉన్నప్పుడు ఈ డెసికేటెడ్ కోకోనట్ అని కూడా దొరుకుతుంది దాన్ని కూడా మనం ఒక రెండు నిమిషాలు నీళ్ళల్లో నానబెట్టి చేసుకోవచ్చు ఇందులో సాధారణంగా నేను చేసేది అయితే పచ్చిమిరపకాయ దాంట్లో కొంచెమంది పుట్నాలు కొంచెమంత ఉప్పు కావాలంటే కొంతమంది చింతపండు వేసుకుంటారు తెల్లగా మంచిగా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే ఈ చట్నీ అయితే ఇంకో సీక్రెట్ ఉంది హోటల్లో మేము కొంచెం అంత పంచదార కూడా వేస్తాం ఆ లైట్ కొంతమందికి ఆ స్వీట్ ఇష్టం కానీ ఎక్కువైందనుకోండి పంచదార ఎక్కువైతే ఇడ్లీలతో బాగోదు మరి కానీ పిల్లలు అదే ఇడ్లీల మీద పంచదార వేసుకొని తినేస్తూ ఉంటారు మన స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం రెడ్ చట్నీ ఈ రెడ్ చట్నీ అంటే ఇది గ్రైండ్ అయితే అయిపోయినట్టే కానీ రెడ్ చట్నీ అట్లా కాదు రెడ్ చట్నీకి ఈ ఎండు మిరపకాయల్ని చక్కగా నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేయాలి తర్వాత దాన్ని కుక్ కూడా చేసుకోవాలి మనం ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోవాలి ఎంత చట్నీ చేసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మేము ఉన్న వాళ్ళు అందరం ఈ చట్నీ ఉందంటే కొంచెం కొంచెం అన్నంలో దాంట్లో వేసుకుంటే భలేగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ థ్రెడ్ చట్నీ అంత టేస్టీ దీంట్లో కొంచెం వెల్లుల్లి రబ్బలు తాలింపులో కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు ఈ ఎండు మిరపకాయలతో పాటు ఈ చింతపండు చింతపండులోనే కదా అసలు సిసలైన టేస్ట్ దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు చూస్తారు కదా చాలా సింపుల్ చింతపండు వేసాం వెల్లుల్లితోటి టేస్ట్ వీటికి తర్వాత తాలింపు వేసుకుందాం ఈ కొబ్బరి చట్నీలో కూడా నాకు కరకరలాడుతున్న మినపప్పు ఆ ఇష్టం సో ఒక దాంట్లో నీళ్లు పోద్దాం దీంట్లో కూడా నీళ్లు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి ఎర్ర చట్నీ వైట్ చట్నీ ఈ లోపల మన ఈ పాలకూర ఇడ్లీలు కూడా రెడీ అవుతాయి సో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దామా చట్నీలు గ్రైండ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి తాలింపు వేసుకోవాలి కదా ముందే వేసేసుకుందాం నూనె ఈ తాలింపులోనే ఎండు మిరపకాయలది పేస్ట్ వేసి కుక్ చేసుకోవాలి అదే కనుక కొబ్బరి చట్నీలో అయితే దీంట్లోనే తాలింపు వేసి ఆ కొంచెం తాలింపు తీసి పక్కన పెట్టుకొని వేసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు చెప్తాను కదా ఆవాలు చిట్పట్లు ఆడకపోతే టేస్ట్ బాగోదు ఇందులో కొంచెం అంత జీలకర్ర బోల్డ్ అంత మినప్పప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఈ మినప్పప్పు లైట్గా కలర్ రావాలి ఆ కలర్ వచ్చిందనుకోండి మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేశాను తర్వాత మళ్ళీ మన మిరపకాయల చట్నీ ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటాను లైట్గా కలర్ మినపప్పుకి రాగానే కరివేపాకుని ఇలా చాలా ఇష్టం కరివేపాకు తాలింపుల్లో ఇలా వేయడం ఎందుకు ఇష్టం అంటే దాంట్లో ఆ మంచి సువాసన బ్రహ్మాండంగా బయటకు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు సూపర్ సువాసన ఎండు మిరపకాయలు నాకు తీసి పడేయడం ఇష్టం ఉండదు అందుకే లాస్ట్లో కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసాను కొంచెం కరివేపాకు కంటే ముందే వేయాలి నిజానికి మర్చిపోయినా ఏం పర్లేదు ఇందులో ఈ విధంగా చక్కగా వేసేసుకుందాం మరి చట్నీ రెడీ అవ్వగానే దానిపైన కొంచెం తీసి కొబ్బరి చట్నీలో వేసుకుందాం మిగతా ఎర్ర చట్నీ ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి కొబ్బరి చట్నీ తెల్ల చట్నీ రెడీ అయిపోయింది కొంతమందికి కొంచెం చిక్కగా ఇష్టం నాకు కూడా ఇలా ఇష్టం అయితే దాంట్లో నుంచి సైడ్లో నుంచి కొంచెం పాలు పాలులా మనకి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ ఇడ్లీ మునిగిందనుకోండి దాని రుచే వేరు ఇక్కడ మన తాలింపు మనం చేసుకున్నది కొంచెం కరకరలాడుతున్న ఈ మినపప్పు అవి పడితే చాలు భలే టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మన తాలింపు ఉంది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసింది దీంట్లో మన ఈ ఎర్ర చట్నీ వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మిరపకాయలు కదా అవి ఎండు మిరపకాయల్ని మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే ఈ చట్నీ చేసి ఒక పది నిమిషాలు మనం వదిలేస్తాం తర్వాత దానికి ఈ విధంగా వేసి ఒక ఆరేడు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి లాస్ట్లో నీళ్ళని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే దీని అంత టేస్టీ చట్నీ ఘాటు చట్నీ మరొకటి ఉండదు ఇలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాల్సిన విధంగా మీకు పలసగా కావాలంటే పలసగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ చట్నీ చాలాసార్లు చిన్న చిన్న హోటల్లో వాళ్ళందరూ పలసగా చేస్తారు ఎందుకంటే బోల్డ్ మందికి ఓటిచ్చారు ఈ చట్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కొంచెం ఆ నూనె కూడా అందులో నుంచి బయటకు వస్తూ ఈ చట్నీ కళ్ళకి విందులా భలేగా ఉంటుంది మనకి మంచి రంగు ఉన్న ఎండు మిరపకాయలు తీసుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది రెండు చట్నీలు రెడీ వైట్ కొబ్బరి చట్నీ తయారు చేయడానికి మిక్సీ జార్లో పచ్చి కొబ్బరి తురుము పచ్చిమిరపకాయలు పుట్నాలు కొంచెం ఉప్పు వేసి కావాలంటే చిటికిడంత చింతపండు కూడా వేసి 
నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి రెడ్ చట్నీ తయారు చేయడానికి మరొక మిక్సీ జార్ లో ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి చింతపండు కొంచెం ఉప్పు తగినన్ని నీళ్లు పోసి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి తాలింపు వేసుకోవడానికి ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు వెల్లుల్లి కరివేపాకు అలాగే ఎండు మిరపకాయ ముక్కలు కూడా వేసి తాలింపులో వెల్లుల్లి లేకుండా కొబ్బరి చట్నీలో వేసుకుని మిగతా దాంట్లో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండు మిరపకాయల ఈ పేస్ట్ని ఇందులో వేసి ఏడు ఎనిమిది నిమిషాల పాటు చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం చిక్కపడ్డ తర్వాత మనం రెండు చట్నీలు చక్కగా వడ్డించుకొని మన పాలకూర ఇడ్లీతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు